안녕하세요. 미소실장입니다. 시청자분들 모두 새해 복 많이 받으시고요. 항상 건강하시길 바라겠습니다. 지난 12월 29일 국토교통부에서 남양주 왕숙신도시 광역교통개선대책을 발표했죠. 또 1월 5일 국토교통부에서 주거로드복지맵 발표에 9호선이 풍향역까지 연장된다는 언급이 있었습니다. 원문에 나온 지도를 좀더 알아보기 쉽게 지도 위에 표시했고요. 사진 제공은 홍춘님께서 해주셨습니다. 감사드립니다. 이번 광역교통 대책의 핵심은 21년 말에 개통하는 4호선 강북권 노선과 경춘선 그리고 경의중앙선이 모두 각각 8호선, 9호선과 환승이 된다는 점입니다. 8호선은 잠실, 송파와 연결이 되는 노선이고요. 9호선은 강동, 강남, 여의도, 마곡, 김포공항까지 급행으로 빠르게 이동이 가능한 노선입니다. 잠시 후에 모든 노선이 개통된 후의 지하철 이동 시간을 보여드릴 테니까 끝까지 봐주세요. 먼저 9호선은 4단계 연장 구간인 고덕 강일지구를 지나서 하남미사, 다산지금지구, 왕숙 2신도시, 왕숙 1신도시를 거쳐 4호선 풍양역이 종점이 됩니다. 다산지금지구의 경우 역사 신설 위치는 아직 정해지지 않았다는 점 미리 말씀드릴게요. 3기 신도시의 광역교통망은 LH가 사업을 진행하는 만큼 공공기관 예비 타당성 조사를 받게 되는데요. 일반적인 지하철의 예비 타당성 조사가 1년 6개월 정도 걸리는 반면에 공공기관 예비 타당성 조사는 5개월 정도로 빠르게 진행이 됩니다. 9호선의 개통 시기는 28년이라고 합니다. 진접은 인구가 9만 3천 명, 오남은 5만 4천 명, 진접 2지구는 2만 4천 명이 예정이고요. 진접 2지구와 진접지구 오남을 모두 합쳐서 17만 1천 명입니다. 왕숙 1신도시는 5만 3천 세대, 약 15만 명의 인구수가 계획이 되어 있고요. 왕숙 1지구의 배후 인구수는 총 32만 1천 명 정도 되는 엄청난 규모입니다. 별내선 8호선의 경우 23년에 개통된 후에 4호선 별가람역까지 연장이 되어서 4호선 8호선의 더블 역세권이 될 예정입니다. 별내역의 경우 경춘선과 8호선 22년 착공 예정인 GTX B가 지나가는 트리플 역세권이 되고요. 9호선의 현재 노선도입니다. 9호선은 급행 정차역이 있어서 빠른 시간에 도착할 수 있다는 굉장히 큰 장점이 있죠. 빨간색역이 급행 정차역인데요. 중앙보훈병원역에서 김포공항역까지 급행으로 57분이면 도착합니다. 완행으로 모든 역을 거치는 경우보다 총 30분이 단축이 됩니다. 급행 정차역을 보시면 구간이 매우 긴 역을 제외하면 모두 환승역이 급행 정차역으로 지정된 걸 보실 수 있는데요. 9호선 연장선의 경우 5호선 환승이 되는 고덕역과 미사역과 광일역 중에 한 곳, 그리고 경의중앙선과 환승되는 왕숙 2역, 또 경춘선과 환승이 되는 왕숙 1역, 4호선과 환승이 되는 풍양역이 급행 정차역이 될 가능성이 높다고 보여집니다. 그럼 8호선 별내역과 4호선 진접 광릉숲역에서 서울 주요 지역까지 소요되는 시간을 알아볼게요. 전에 7월 달에 한번 올려드렸었는데요. 바뀐 내용과 추가된 내용이 많아서 업데이트 했습니다. 별내역을 먼저 한번 볼게요. GTX 노선을 보시면요. 별내역을 지나가는 GTX B가 송도까지 이어지는데요. 서울역까지는 새 정거장이면 가실 수 있습니다. 청량리역에서 GTX-C를 환승을 해서 총 3정거장만 가면 삼성역으로 가실 수가 있습니다. 별내역에서 경춘선 한정거장 가시면 왕숙 1역에서 9호선 환승이 가능한데요. 급행시간 기준으로 하남미사역까지는 17분, 고덕역까지 20분이면 도착합니다. 8호선 개통 후에 잠실역까지는 27분이 걸리고요. 학군의 중심인 대치역까지는 47분 걸립니다. 4호선 별내 별가람역을 통해서 상계역에서 동북선을 환승을 하시면 중계동 학원과 은행 사거리역까지 24분이 걸리고요. KTX와 SRT가 예정인 창동역까지는 20분, 
서울역까지는 50분이 걸립니다. 경춘선으로 한정거장 차이인 구리갈매역 인근으로는 구리갈매 역세권 지구가 21년에 1185세대가 청약 예정이고요. 테룸 골프장 개발도 앞두고 있습니다. 또 신내역에서 6호선 환승도 가능하고요. 상봉역에서 7호선 환승으로 건대 입구까지는 29분, 강남구청역까지 36분, 고속터미널역까지는 43분이면 도착합니다. 청량리역까지는 19분이 걸리는데요. 청량리역에서 경춘 분당선 연결이 완성이 된다면 선정릉 수서, 분당까지 빠른 연결이 되리라고 예상이 됩니다. 또 이번 광역교통대책에서는 상봉역에서 마성역까지 셔틀열차를 운행한다고 하는데요. 경춘선의 배차 간격이 많이 줄어들어서 이용이 매우 편리해질 것 같습니다. 별내역 인근에 생기는 지식산업센터에 대해서 궁금하신 분은 위에 링크 올려드릴 테니까 참고해주세요. 이번에는 진접지구 안에 위치하는 진접광릉숲역을 볼게요. 4호선이 21년 말에 가장 먼저 개통을 하게 되는데요. 진접 이 지구는 21년 7월경에 1,400여 세대의 사전 청약이 예정이라고 하는데요. 진접 이 지구 안에 위치하는 진접 풍양역에서 9호선을 환승을 하면 왕숙 1역에서 GTX B로 환승이 되고요. 왕숙 2역에서는 경희중앙선으로 환승이 가능합니다. 또 왕숙 2역에는 향후에 추진 예정인 6호선이 지나갈 예정이라고 하는데요. 확정되진 않았으므로 참고만 하시면 좋을 것 같습니다. 급행시간 기준으로 하남미사역까지 20분이면 가고요. 선정릉역까지는 44분, 고속터미널역까지는 50분에 도착이 가능합니다. 또 석촌역에서 9호선 환승으로 학군의 중심인 대치역까지는 53분이면 도착합니다. 별내 별가람역까지 8호선이 연장된 이후에는 잠실역까지 42분이 걸리게 되고요. 4호선 상계역에서 동북선을 환승을 하시면 중계동 학원가인 은행사거리역까지는 25분, 또 고려대역을 거쳐서 왕십리역까지는 47분에 도착 가능하게 됩니다. 노원역에서 7호선을 환승을 하시면 건대 입구역까지는 49분, 강남구청역까지는 56분이 걸리고요. 창동역은 GTX-C와 SRT, KTX가 모두 예정이 되어 있어서 GTX-C 노선이나 GTX-B 환승을 통해서 삼성역까지 빠르게 이동이 가능하게 됩니다. 동대문역, 충무로역을 거쳐서 서울역까지는 51분으로 서울의 웬만한 지역을 1시간 이내로 갈 수가 있고요. 9호선, 8호선, 동북선의 경우에는 종점이라서 앉아서 갈수 있다는 장점도 있겠습니다. 여기까지 시청해주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 눌러주세요.